দিন বদলে আল খায়রের মাধ্যমে আজ আমরা আপনাদের সামনে তুলে ধরব সিলেটের বিমানবন্দর এলাকার সাহেব বাজারের এলআর টুক মসজিদ সরু পথ ধরে গ্রামটিতে গেলেই নজর কারে সবুজের সমারোহ সেই সবুজের মাঝে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে বাইতুল খালিক মসজিদ এই একটি মসজিদ যেন পুরো গ্রামকে বদলে দিয়েছে পুরো গ্রামটি সুন্দর করে ফেলেছে বদলে দিয়েছে মানুষের জীবন চিত্র বাচ্চা বেশি আশপাশ মানুষ দূরে আইতে পারে না মসজিদও জায়গা হয় না আমরা তো গরিব মানুষ এলাকা বানাইতাম পারলাম না দেখা যায় এদিকে পাঁচ ছয় বছর থাকে বাঙ্গা ঘর আর মসজিদও নমাজ হয় না মুটান হয়ে যেত খাতার দরে শুক্রবারে ও তেরাবি তো বারা নমাজ হয় জায়গা হয় না আর আমরা মসজিদও করতাম পারি না আমরা যে গরিবে এলাকায় যে বছর হয়ে গেছে আমরা মানুষ মনোর ভাই যেত আমার জীবনে তিন চারশো মানুষ জায়গা হয় এক বয়স পঞ্চাশ জন ষাট জন মানুষ বাচ্চা নিজাব ঘরও জায়গা হয় না মেসারে পুজুরে বারা উঠানে বাচ্চা ধরে শিক্ষা করাই দেয় হয় এলাকার মানুষ আর্থিক অবস্থায় দুর্বল এই জন্য আর মানে ঘরটা বড় করে করতে পারে না ও তিন চার ঘর করছে এই ঘরের মধ্যে বাচ্চা নিয়েও ঠিক মতো জায়গা হয় না বাচ্চা জায়গা না হওয়ার কারণে অকল বাচ্চা আয়ও না যে বাইরে আইন ঠান্ডা কোনো সময় মেঘ কোনো সময় শীত মৌসুমে তো ঠান্ডা লাগে বা এলাকার মানুষও অন্যান্য মসজিদও অনেক দূর গিয়া নমাজ ভর্তি হয় আর যেবার যারা আয় ঘরে বাইরে নমাজ ভর্তি হয় ওই ধরনের সমস্যা ঘটে যেমন নমাজেরও মানে সমস্যা ঘটে বাচ্চা তো আর দিনই শিক্ষারও সমস্যা ঘটে মসজিদটা কমপ্লিট হইলে মনে হরুকা তো অতটুকু মনে হরুকা যে মসজিদ নামাজের একটা সুবিধা হইব বা চেন্তর ফোড়া নিলে একটা সুবিধা হইব অতটুকু আমার মানে বিশেষ করে এই দুইটা জিনিস আপনার মানে আমরা দায়মুক্ত হইম বা সুবিধাজনক হইব পুরনো মসজিদ ভেঙে যখন নতুন মসজিদের কাজ শুরু হয় তখন দেশে থাকার কল্যাণে আব্দুল খালিকের মেয়ে এসেছিলেন এই গ্রামে মসজিদ দেখে তিনিও খুশি হয়েছিলেন ঘুরে ঘুরে দেখেছিলেন বাবার মহৎ কর্ম সমাজ জীবনে একটি মসজিদের সাথে অনেক কিছুর সম্পর্ক যে শিশুরা জায়গার অভাবে মক্তবের অভাবে এতদিন মসজিদে আশা ছেড়ে দিয়েছিল সেই শিশুরা এখন উচ্ছ্বসিত তারা দল বেঁধে প্রতিদিন সকালে এভাবে মসজিদে ছুটে আসে তিন সেটার ঘর আসিল টিনের বেড়া আসিল বৃষ্টির দিনে নামাজ পড়তে খুব কষ্ট হইত আল খায়ের ফাউন্ডেশন তো নিয়ে আমরা মসজিদটা পাইছি আর আব্দুল খালিক ভাইয়ে আমরা মসজিদটা দিছ তা নল ফ্যামিলির লাগি আমরা দোয়া করি আমরা মসজিদ কমিটির পক্ষ থাকি গ্রামবাসীর পক্ষ থাকি তার লাগি আমরা তানর সবল লাগি আমরা দোয়া করি সৈয়দ আব্দুল খালিক এবং পরিবারের লোকজন মসজিদ দেখে যেমন খুশি তেমনি খুশিতে ভাসছেন গ্রামের নারী পুরুষ সবাই তাদের কথায়ও মসজিদকে কেন্দ্র করে দিন বদলের বিষয়টি উঠে এসেছে
বিগত কয়েকদিন আগে মচ্ছিতা ছিল বাঙ্গা বাঙ্গা তার কারণে আমরা বাচ্চা আচারে ঠিক মতো দিতে পারছি না মক্তব্য এখন আল্লাহ রকম উন্নত হইছে মসজিদ মক্তব্য মাঝে বাচ্চা আচ্ছা পড়ালেখার আগ্রহ আছে তো ওটাকে আমরা দোয়া করি সামনে আরো এগিয়া যাইত মসজিদটা আরো বালা চলতো আর নমাজ তো আল্লাহর নমাজ মাস পড়া লাগে যে যুদ্ধ করছেন আর যে করিয়া তা হোক এখানে জিনিসটা একটা নেকি পাইবা দোয়া পাইবা আমরারও দোয়া আমরা বাচ্চা আচ্ছারও দোয়া পাইবা মক্তব্য আমরা আগে বাচ্চা নিজের ফাটাইতে পারতাম না কারণ কি তার লাগে এই মক্তব্যটা বাঙ্গা আছে বাঙ্গার কারণে আমরা বাচ্চা ইচ্ছা পড়ার আগ্রহে আসি না বা আমরা মনোবল আসি না যে এটা কোন সময় জ্বর তুফান আইব এলে তো একটা অ্যাক্সিডেন্ট করতে পারে একটা অ্যাক্সিডেন্ট করতে পারে যাই যাই আল্লাহ রকম এখন মক্তব্যটা ফাঁকা রোয়ায় আমরা খুব আনন্দিত গর্বিত এবং খুশি হইলাম আল্লাহ রকম এখন তো পরিবর্তন হয়েছে ওন বাচ্চা আচ্ছা লাগে লাগে খুব আগ্রহ আমরা এই গাঁত মসজিদ আছি না আমরা বাচ্চা কাচ্চারে দূরই দিতাম না গাড়ি গাড়ি ঘোড়ার ধরে বাড়ি বাড়ি বেঁচে এই মসজিদটা ও আয় আমরা খুব সুন্দর হয়েছে খুব অসুবিধা আমরা ভালো হয়েছে আমার বাচ্চা কাচ্চা দৌড়িয়া যায় আবার দৌড়িয়া পড়া এর ভিতরে আমরা অত খুশি হয়েছি আর মসজিদটা আছে বাঙ্গা আর ওখানে তা খুব সুন্দর করে দেন দিছেন আমরা হুরু তামুত আরও আইয়া হামাইছো এই গালার হে গালার মানুষ আইয়া হামাইছে হামাইয়া সুন্দর মসজিদও দেখিয়া পড়া বালা দেখিয়া মিয়া সব বালা দেখিয়া আমরা বাচ্চা খাইছে আইয়া পড়া সুন্দর করে পড়া কি আমরা গায়ের বাই বাতিছা সবে শুক্রবার আইলে জাগো এ না করে আর একটা বারিন্দা বলছে বলাই গিয়া সবে কোনো সময়ও ঈদে পরে জাগো এ না কত বাইন কত বাদে ওটা বাদে আইয়া পড়ো এইভাবে আমরা যে সুন্দর হচ্ছে আমরা ওদের কত বাচ্চা খাইছে সারা বাচ্চা আছে আরও ওই মসজিদের সময় গেলে যেমন বুঝা যায় ডাগো হয় না ওখানে ও বারিন্দা দেওয়া আরও কত কিছু ভালো হয়েছে আরও দিন দিন আরও বলবা আরও আইবা আরও হইব কত সুন্দর আছে আপনার তো দিছেন না আমরা খুশি আমরা জনগণও খুশি আমরা বাচ্চা কাচ্চাও খুশি আমরা ফড়াই আরও ভালো আমরা আপনার তো দিছেন যে না যে ভালো লাগে না আমরা আমরা ফাড়িয়ে না গরিব ও দোকা আমরা বাঙ্গা গর বাঙ্গা দোয়া আমরা নিজের গর দর বা কর মসজিদের সাহায্য খিলা দিব এই গতিকে আল্লাহ আমরা রে খুব সুন্দর করি আমরা একটা মসজিদ দেওয়া গিয়ে আমরা খুব সুন্দর আমরা বাচ্চা খাচ্ছি ও তো কুটি কুটি ওতা এই সড়কে হু মসজিদে দিতে গেলা ওপেন করা মসজিদে দিতে গেলে এর আটুকু মসজিদে দিতে গেলা এর গতি কি আমরা বাচ্চা খাচ্ছি আর ডরাইয়া দিই না এখন দেওয়া গিয়ে আমরা শান্তি আমরা বাচ্চা খাচ্ছি আর দৌড় মারি দেয় এরা দৌড় মারি এর মারি মিয়া সাবে বাড়ির সময় আসো ফানির সময় বন্যার সময় মিয়া সাহে আউ গাই গাইয়া দেয় হুর তারে তুড়া তুড়া করে করে পারি পারি কিন্তু ফসাইয়া দেয় খুব সুন্দর লাগে আমরা আপনারা দিছি আমরা খুশি আসি আর ই দোয়া না নি যত মান যা আঁতুটে ইয়া দোয়া করবো আমরাও তোর দোয়া করি আমরা বাচ্চা কাচ্চা মূল সরি পড়াইরাম দোয়া দারি করাইরাম মসজিদেও দোয়া পাইরা যে দিয়েছেন মসজিদটা মানে তাই না তো দোয়া সরি কাছে আল্লাহর গেছে টান গেছে না আল্লাহর গেছে সরি আল্লাহ যে টান দেও আল্লাহ উন্নতি আরও করে দিবা আরও টানে দিন দুনিয়ায় সকল তার আল্লাহ টানে শান্তি করে দিবা একদিন যেখানে ছিল ছোট্ট বাঁশের একটি মসজিদ সেখানে আজ ঝলমল করছে পাকা মসজিদ সেই মসজিদ নিজের অর্থে করে দিয়েছেন সৈয়দ আব্দুল খালিক নির্মাণের পর দেশে এসে পরিবার নিয়ে মসজিদে এসেছিলেন তিনি ঘুরে ঘুরে দেখেছেন তার ভালো লাগার জায়গাটি পরম খুশি হয়ে পরিবারের সবাইকে নিয়ে নামাজও পড়েছেন সেই মসজিদে যাবার আগে সবার মতো তিনি নিজ হাতে মিষ্টিও বিতরণ করেছেন যাবার সময় তিনি সহ পরিবারের সবাই আলখায়ের ফাউন্ডেশনের কাজে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন খুব খুশি হয়েছি আমার বড় ভাই কারণ নাম সৈয়দ আব্দুল খালিক এগুলা আসলে ঠিক মতো আমরা কইছেন না এটা সারপ্রাইজের মতো আমি দেশও আইছি আমার পরে কইছেন যে নতুন একটা মসজিদও আমি সহযোগিতা করি মোটামুটি কমপ্লিট হয়েছে দেখার লাগে যাই পার লাগে ইনভাইট করত আমরা একসাথে আইসি আর আগে জানি না আসলে সারপ্রাইজ হল এখন তাই রাখছই না ওইটা যে হয়তো তার বাচ্চা দিয়ে জানোই আর দ্বিতীয় বেশি কেউ জানোই না তো এটা খুশি লাগে যে অতগুলো একটা মসজিদ কমপ্লিট হয়েছে তার অনুদানে আল্লাহ আশা ফুর আইসই তার লাগে ওর সবে দোয়া করবা হায়াতে তৈবা সবে আমরা দিতা 
আর আল খায়রের মাধ্যমে আসলে এটা মানে বড় একটা দান পছন্দ করছেন আপনারা রে সবসময় তাই আলাপ করেন যে যে কোন সময় ডোনেশন দিলে এই জায়গা দিলে রাইট জায়গা কত খুঁজ যখন নয় রাম সবে দোয়া করব আল খায়র লোকে সবসময় আসি তাকিয়ে ছাড়া আমি তার জন্য করি আমি তার জন্য প্রোগ্রামটা দেখিয়া আমি খুব পছন্দ করি আল খায়র আমি সাপোর্টও করি আমিও দিচ্ছি আপনার উন্নয়ন মানুষকে থাকে সহযোগিতা করতে হয় আমার খুব ভালো লাগে বিষয় নিয়ে আমি খুব খুশি যে আমার এই ডোনেশনটার মাধ্যমে যে জুতা করতে পারে মুসলিম মাছ করতে পারছে যে এই জায়গায় আমি খুব The mosque, I think, it really brings a lot of unity for the local community. And I believe it's a very poor area. So the mosque being built here is a very big thing for them. And it can help them also learn about Islam, as well as all of that being, uni being together and everything. So yeah, it's a very good place for us to open a mosque, for my uncle to open a mosque up here. Well, I believe it's, you better, if you're Bengali especially, it's better start from home than anywhere else. Our own people need us and they need our support. And I believe, yeah, I think, yeah starting from home is the best place to get to where you want to get to. হাদিসে রসুল আকরম সাল্লাহ আলাই সাল্লামে কইত যে খালকে হাসারের ময়দানে যখন আল্লাহর আরসের ছায়া ছাড়া আর কোনো ছায়া থাকবে না সেদিন যারা আল্লাহর ঘর মসজিদের সাথে যাদের সম্পর্ক এইভাবে থাকবে শুধু তারা আল্লাহর আরসের ছায়ার নিয়ে তারা জায়গা পাবে আর রসুল আকরম সাল্লাহ আলাই সাল্লামে আরও করবাই যে এই জমিনে যারা একটি মসজিদ আল্লাহকে বাস্তে নির্মাণ করে আল্লাহ তালা তাদের জন্য জান্নাতে একটু গ নির্মাণ করে শুধু মসজিদ আমরা এই জায়গায় একটা মসজিদ হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ এই এরিয়া অত্যন্ত লাজুক এরিয়া গরিব মানুষ এই দিন এসব বাচ্চা কাচ্চা হল যারা এসে আজকে এই মসজিদের উচিলায় তারা আল্লাহ আল্লাহ রসুলকে চিনতে পারবো আমরা ইসলামিক অনেক খাস তারা কোরআন শিখতে পারব এতে আমরা সবাই উপকৃত হব ইনশাল্লাহ দুনিয়া এবং আখেরাত আজকে যদি মসজিদটা হতো না তাহলে বাচ্চা কাছে এখানে বসতো না আজকে মসজিদটা হওয়ার কারণে তারা ফলা করবে কোরআন আদি শিখবে ফায়দা মক্তব শিখবে এতে আমরা সবাই এর সবের অধিকারী ওই এই এরিয়ার একটা মসজিদ একটা এরিয়াত হওয়া মানে হলো যে সারা এরিয়াটা আলোকিত হব আর এই মসজিদটা এই জায়গার মধ্যে হওয়া আল্লাহর হুকুম আল্লাহর হুকুম যদি থাকতো না তাহলে এই জায়গাতে মসজিদটা হতো না জন্য আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লামে হয়েছে বান্দা যখন বাড়ি থেকে মসজিদ থেকে আটে আটি আয় এই জন্য এই মসজিদও আইল না এই জন্য খানা কাবার দিকে রোয়ানা হইল সুবাহ আমরা তাইলে এই মসজিদটা খানা কাবার একটা অংশ এই মসজিদে আমরা ও আয় এই এরিয়ার যখন যত কোরআন হাদিস অনুযায়ী আলোচনা হইব ইসলামিক আলোচনা হইব এরিয়া যত মধ্যে কেন আল্লাহ আসুন তারা উপকৃত এর দ্বারা আমরা অনেক ফায়দা হইম আর যারা আসন আর যারা সহযোগিতা করছেন হয়তো খেয়েও দেখছেন না অনেক সহযোগিতা কিন্তু আল্লাহ তো দেখছেন এর বদলা হয়তো দুনিয়ার না আখরেতে কিন্তু ঠিকই অনেক বদলা হয় এটা আমরা এখানে বিশ্বাস আছে মানে এটা আল্লাহর ঘর এটা করতে গিয়া যে যে মলা করি প্রত্যেকটা যা যা আমরা ফাইমু দুনিয়া আখরাতে ইনশাল্লাহ যদি আমরা নিয়ত খারিজ থাকে আল্লাহ তালা আমরা সবাই উপকৃত করতাম দুনিয়া আখরাতে যে আপনারা যারা পরিশ্রম করা বা আমরা যারা আইসি সবাই আল্লাহ তালার জন্য কবুল করুন আর এই মসজিদের বদলার জন্য আমরা কালকে হাসারের মতো আল্লাহ তালা আমরা উত্তম যাজা দিই যারা আমরা আসি যারা পরিশ্রম করছি যে আপনারা যারা করা আমরা যারা প্রবাসেও আসুন আমরা সবাই আল্লাহ তালা কবুল করতাম একটি মসজিদ বদলে দিয়েছে একটি গ্রাম সেই বিষয়টি আরও স্পষ্ট হয় যখন আমরা পুরনো মসজিদটি এক পলক দেখি নতুন মসজিদে তিন থেকে চার শতাধিক মানুষ একসাথে নামাজ আদায় করলেও একদিন একসাথে এই মসজিদে পঞ্চাশ জন নামাজ পড়তে পারতেন না অনেক সময় বাইরে মাটিতে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়তে হতো নামাজ পড়া অবস্থায় বৃষ্টি চলে আসলে 
ভেজা ছাড়া উপায় থাকতো না ছোট্ট মসজিদে শিশুরাও দিনী চর্চার জন্য মক্তব শিক্ষার জন্য আসতে পারত না আলহামদুলিল্লাহ সাইয়দ খালিক সাহেব আমরা এই মসজিদ খরিয়ে দেওয়াতে আমরা অনেকটা সুবিধা হয়েছে কিন্তু বাচ্চারা এই মসজিদের মধ্যে মুক্ত পড়াইতই তো এখন কিন্তু এই অসুবিধাটা সুবিধা হয়েছে তাই যেহেতু এই বারিন্দাটা করিয়ে দিয়েছেন মুক্ত জন্য এই বাচ্চাদের এই মক্তব্যে পড়াশোনার মানে অনেকটা সুবিধা মসজিদের মধ্যে কোনো ঝামেলা হয় নাই এতে আমরা আমি আমার এই এলাকার পক্ষ থাকি সৈয়দ খালিক সাহেবের জন্য দোয়া করি তার জিন্দা মুর্দা তাম আমরি আল্লাহ পাক বোলা আলমিনে নাজাত দেওকা এবং মুর্দেগানদের কবরের মধ্যে রহমত জড়ি দেওকা কবর জান্নাতের বাগান বানাওকা জিন্দাদের নিয়ে কায়াত দেওকা এতে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ আল্লাহ আমরা মুসলিম গুণাগারের দল তোমার আবিকর উপর আল্লাহ <laughs> আল্লাহ তোমার বান্দার পক্ষে কবুল করমাও আল্লাহ তোমার বান্দার চাই তোমার কাছে পুরা করি দাও রব্বুল আলমিন তোমাকে মাফ করি দাও রব্বুল আলমিন তুমি আলিমুল গাইব সামি অল বাসু আল্লাহ তোমার গাই পর কাতির এই দুয়ারে কবুল করমাও وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله واصحابه واهل بيته اجمعين برحمتك يا رحم الراحمين سيد عبد الخالق এর নাম অনুসারে নতুন মসজিদের নাম দেয়া হয়েছে বাইতুল খালিক মসজিদ আব্দুল খালিক মসজিদ দেখে চলে গেছেন হয়তো দেশে কোনোদিন এলে আবার আসবেন হয়তো আসবেন না কিন্তু তিনি না আসলেও সারাটা জীবন এমনকি মৃত্যুর পরও মসজিদ নির্মাণের জন্য সওয়াব পেয়ে যাবেন আমিন